Evrenin en tehlikeli yaratığı Necromancer ile aynı odada mahsur kalmamızdan sonra yapmamız gereken şey oradan tek parça halinde çıkmaya çalışmaktı. Benim kollarım bile yoktu. Bobby ise ne yapacağını bilmiyordu. Kurduğum plan sayesinde Necromancer yaratığını buga soktuk ve az da olsa zaman kazandık. Bulunduğumuz bölgede ben, Bobby ve Necromancer yaratığı dışında birisi daha vardı. Onun sayesinde bulunduğumuz karakoldan kaçtık. Bu kişi konseyi bizi kurtarmak için göndermişti. Karakoldan kaçtıktan sonra bizi sahile getirdi. Ve orada konseyin en önemli üyelerinden bir tanesi olan Raksan'la yüzleştik. Tüm evrenlerdeki efsanelerin hepsi. Aklınıza gelebilecek her şeyi Primordial konseyi yönetiyor dostlarım. Geçen bölümde bunu Raksan bize kanıtladı. Biz hayaller gördürdü. Önüme bir sürü tabut düşürdü. Ve bu tabutların hepsinin içinde daha önce savaştığımız, dost olduğumuz efsaneler vardı. Bununla kalmayıp beni ve babayı bile orada savaştırdı. Ama bunların hepsi bir illüzyondan ibaretti. Raksan bana hayal gördürmeye devam ederken bir anda bir yana çıka geldi ve Harkos'u yanımıza getirdi. Raksan Harkos'un konseyden atıldığını ve onu bize vereceğini söyleyip Brianna ile birlikte konsey kalesine döndüler. Bu harika bir haberdi. Bizde aylar boyunca acılar çektiren Harkos artık savunmasız bir şekilde elimizdeydi. Anlı için gerekli olan dezmontajlarını toplamıştık. Bobby Harkos'un hasasına sahip olduğu için dezmontajları sayesinde anla 15-45 hayata döndürmeyi başardı. Şu an elimizde el Harkos efsanesi var. Artık sizce de Kevin'i kurtarmanın vakti gelmedi mi? Bu uyduda da Harkos'a öyle şeyler yapacağız ki dostlarım. Harkos bize her şeyi teker teker anlatacak. Ama tabii ki de bu epik videoya geçmeden önce hemen alttan videoyu bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın dostlarım. Hedefimiz 1.6 milyon abone olmak ve bakın yani aşağıdan abone ol kısmına bakın kaç aboneyiz. Çok çok az kalmış dostlarım değil mi? Yapmanız gerekenler basit. Bir like ve bir abonelik. İki senden bile almaz. Ve ayrıca kod benim yeni bölümü hızlı bir şekilde gelsin istiyorsan yorumlara 5 yazmayı unutma. Bu bizim totemimiz. Herkes yoruma 5 yaz. Ve ayrıca unutmayın görmüş olduğunuz gibi kanalıma abone olduğunuz zaman videomda da isminiz bu şekilde ekranda çıkıyor. Hadi abone ol. Evet dostlarım yepyeni bir koddan bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün birazcık mutlu bir şekilde bir koddan videosu çekiyorum. Çünkü geçen bölümde Harkus dostlarım teslim aldık. Harkus artık konseyin üyesi değil. Harkus artık dostlarım kaybetmiş bir insan. Harkus'u geçen bölümde esir aldık. Ve bugün dostlarım ben, Bobby ve Anna Harkos'a işkence yapacağız. Bakın şu anda en son kodlan bölümünde kaldığımız yerden oraya giriş yaptım. Bobby ve Anna şu anda nerede bilmiyorum ama Bobby ile en son konuştuğumuz zaman dostlarım Bobby Harkos'a işkence yapacağını ve tabutların yerini öğreneceğini söyledi. Ve bakın hatta en son videoda hatırlarsınız dostlarım burada Harkos'un mezarı vardı. Anna'yı canlandırmıştık Brianna sayesinde. Brianna bize yardım etmişti. Ve dostlarım şu anda gerçekten yapmamız gereken tek bir şey var. Odaklanmamız gereken tek bir şey var. O da... Kevin'i kurtarmak olacak. Şimdi bakın ben direktman buradan çıkacağım. Bobby ve Anna nereye gitti inanın bilmiyorum. Bak buradaki mesela videoya girer girmez dostlarım. Sunucuya girer girmez şunu fark ettim. Bakın burada yeşil portal vardı. Bu portal kapatılmış. Burada ayrı şekilde bakın dostlarım siyah portal. Yani konseyin kalesine giden portal vardı. Bu portal da yok edilmiş. Yani Bobby ve Anna harkosu bir yere götürdüler. Tahminlerime göre dostlarım kodlan sunucusuna soktular. O yüzden direkt ben bu portaldan geçeceğim dostlarım ve hızlı bir şekilde Bobby ve Anna'yı bulacağım. Nerede olduklarını bilmiyorum ama tahminlerim var dostlarım. Yani tahminlere sahibim de şunu fark ettik. Bakın geçen bölümde hatırlarsınız dostlarım biz normalde bu portaldan geçtiğimiz zaman envanterimiz değişiyordu. Şu an ekranda bakın görüyorsunuz. Mesela ben bu portaldan geçtiğim zaman Hero Ben 15 e dönüşüyordum. Envanterim başka bir envanter oluyordu. Codman sunusuna geçiş yaptığım zaman ise farklı bir envantere sahip oluyordum ve kendi karakterime geri dönüyordum. Ama geçen bölümde böyle bir şey olmadı dostlarım. Bunu siz de yorumlara yazmışsınız. Geçen bölümde böyle bir şey olmadı ve bunun nasıl olabileceği ile alakalı hiçbir fikrim yok. Yani ben Harkos'un mezarını aldım. Raksan bana Harkos'un mezarını verdi. Ve ondan sonra dostlarım bu portaldan geçtiğim zaman Harkos'un mezarı envanterinden yok olmadı. Bu da çok enteresan. Yorumlara tüylerinizi bekliyorum. Sizce bunu Bobby mi yaptı yoksa başka bir şey mi oldu? Bir de şu dostlarım Bobby'e bir şey öğretmemiz lazım. Bakın şu Bobby yani bir şey yapacağı zaman mesela keşke bana söylese yani mesela. Söylese diyeceğim söylemesine gerek yok. Galiba Bobby'yi anlayı bulduk. Aha dostlarım işkence yeri burası bekleyin. Bakın videonun başında söylediğim şeyi hazırlayın. Bobby bana Hamalç'tan mesaj oldu. Dedi ki ben Harkos'u işkence yapacağım. Anne ile birlikte. Tabutların yerini öğrenip Kevin'i kurtaracağız demişti. Ve ben de ona nerede yapacaklarını falan sormamıştım. Dostlarım galiba burada yapmışlar. Bir dakika bakın. Yerde alev silahı var. Bobby kendi sunucusundan kodman sunucusuna alev silahı aktarmış. Bakın burada alev silahı var. Bu bıçak var. Bunlar ne oğlum? Bakın burada böyle bir asma şeyi var dostlarım. Kan. Bir dakika bu Harkos'un. Dostlarım bu El Harkos'un kolu değil mi? Bir dakika. Allah dostlarım Bobby var ya Galiba Harkos'u paramparça edecek ama bunu yapmaması lazım Bizim Harkos'un bize yardımı dokunabilir Bakın Harkos'u öldürmemeliyiz dostlarım Harkos'un bize yardımı dokunabilir Harkos şu anda konseyden atıldı Harkos bizim elimizde artık bize ait Ve Harkos'u bir şekilde konuşturmayı başarırsak Ondan çok geri fazla bilgi öğrenebiliriz Hem çirkinlerdeki efsanelerle alakalı hem konseylerle alakalı Hem de tabutların nerede olduğuyla alakalı Bu şekilde Kevin'i de kurtarabiliriz ve birçok bilgi sahip de olabiliriz Ama galiba dostlarım Bobby ve Anna Ben gelmeden direktman işkenceye başlamışlar Bakın Harkos'un kolu burada bir dakika bu Harkos'un kolu bir dakika burada right yazıyor. Right'ın iki anlamı var. Bir do doğru demek. Bir de 
Sağ demek yani yön olarak sağ demek ve ayrıca doğru demek. Bir dakika buradaki tabi dostlarım burada bir şifre bırakmış baba bize. Bobby Lander'ın nereye gittiğini inanın bilmiyorum ama geçen bölüm bana bakın dediğim gibi. Bobby Harkos'a işkence yapacağını söylemişti. Ve bu işkence sonucunda da Kevin'ın tabutun yerini öğreneceğini söylemişti. Aslında bakın geçen bölümde ekranda şu anda görüyorsunuz. Raksa'nın bize yaptıkları, önümüze mezarların gelmesi sonra mezarların yukarıya kalkması, Bobby ve kendimin dövüştüğünü görmem bunların hepsi dostlarım bir hayaldi. Yani Raksa'nın bize ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedi orada. Yani bize gösterdi her şeyi bir halüsinasyondan ibaretti. Mesela Bobby'yi mezarda görmüştük onu da şu anda ekranda görüyorsunuz. Kevin'ın mezarını görmüştük. Birçok efsanenin, Fallon'ın, Blue Skyvin'in hepsinin tabutlarını önümüzde görmüştük. Ama işte bunların hepsi dostlarım gerçek değildi. Hepsi bir hayal ürünüydü. Ama şu anda yaşadığımız şeyler gerçek. Brianna sayesinde Harkos'a sahip olduk. Bir dakika bu tabara ne anlama geliyor olabilir? Right. Sağ demek. tam sağ demek olarak düşünelim sağ. Dostlarım belki de Bobby ve Anna şu anda buraya çok yakın. Bize biz burada bir şifre bırakmışlar. Bakın Right yazıyor. Yani tahminlerime göre bu olayı... Bobby yapmıştır. Bobby ve Anna yapmıştır. Çünkü bakın Harkos'a işkence yapacaklarını söylüyorlardı. Bakın burada bir lava buzu var. Burada böyle bir galiba kafasını sıkıştırmaya var. Buraya Harkos'un kafasını sıkıştırmışlar. Buraya Harkos'u asmış olabilirler. Bilmiyorum. Bakın burada çünkü Harkos'un kolu var. Harkos'un bir kolunu kopartmışlar dostlarım. Belki de Bobby Harkos'un Anna'ya yaptığı her şeyi birebir Harkos'u tekrardan yapacak. Ve bu şekilde Kevin'in yerini öğrenecek. Right. Sağ. Bir dakika burada kapı falan olabilirim. Bekleyin. Oh evet. Kapı var dostlarım. Bir dakika burada gizli bir buton var. Evet. Lan Bobby'yi tanıyorum. Tamir etmiştim dostlarım. Bakın. Burada gizli bir kapı olabileceğini düşündüm. Çünkü dostlarım ya birçok videomuzda Bobby bu bedrak evreninde gizli gizli kapılar koyuyordu. Bakın burada bir buton gibi bir şey var galiba. Basıyorum. Bak burası açılıyor. Kapandı. Ha tekrar açabiliyorum. Tamam. Dostlarım burada bir kapı var. Aynen. Gizli kapı koymuş buraya. Bekleyin. Gizli kapı. Harikosun hassası. Dostlarım, dostlarım bir dakika burada Arkos'un hastasının ne iş çıvar çıldıracağım. Tabela var, bekleyin tabela da var. Bir dakika Bobby niye buraya Arkos'un hastasını bırakmış ki dostlarım? En son bölümde bakın, şu anda ekranda görüyorsunuz. Bobby'nin elinde Arkos'un hastası vardı. Ve bunu ona Brienne yapmış dostlarım. Arkos'un hastasının tıklısının aynısını Bobby'ye yapmıştı. Brienne ve Bobby arasında bilmediğimiz bir olay var. Yani dezma taşlarını bulmuşlar diye yeni bir sunucu açmışlardı ve bakın Bobby galiba o hastayı dostlarım bana mı bırakmış. Bir dakika şu tabela var. Take the stuff, hastayı al. We rent yesterday place. Biz Dünkü, dünkü mekandayız. Bir dakika dünkü mekan. Dostlarım dünkü videoda yani önceki kodman bölümünde biz neredeydik? Raksan'la konuşmuştuk. Ejda kardeşlerin evi. Onun altındaki kanalizasyon. Bir dakika Bobby ve Anna oraya mı gitti? Neden gittiler ki? Oraya gitmeleri çok saçma değil mi? Bir dakika dostlarım. Galiba Bobby ve Anna Ejda kardeşlerin o gittiğimiz evi vardı ya dostlarım. Kollarımızı çaldıkları yer. Ve oradan biz çıkıp Raksan'la görüşmüştük. Galiba oraya gitmişler dostlarım. Çünkü bakın burada tabara da VR diye sitede yapılıyor istiyor. Dünkü yerde izliyor. O videoyu ben dün ya yani biz o, o videoyu ben dün çektim dostlarım ve dün biz orada dedik. Raksan bize şov yaptı hatta. Harkos'un mezarını aldım. Dünkü yerdeyiz. Asayı al. Asayı nasıl alacağım ki? Bir dakika dünkü dostlarım Bobby ve Anna galiba Harkos'u dünkü yere götürmüşler. Niye bunu yap Dayanın da bilmiyorum. Şu anda videoyu durup yorumlara yazabilirsiniz. Asayı nasıl alacağım? Sağ tıklasam. Oh, aldım. Dostlarım, vallahi aldım. Yemin ederim aldım. Aldım. Aldım. Aldım. Dostlarım, tarihte bir ilk. Eler kusuna asası elimi aldım. E bunu nasıl kullanacağım? Bir dakika, leart çifte falan bassam oluyor mu bir şey? Yok dostlarım, leart çifte basınca bir şey olmuyor. Bir dakika, ben bu asayı nasıl kullanacağım? Sağ tıklasam, sağ tıklayınca da bir şey olmuyor. Sol tıklasam. Oha dostlarım, bir dakika şu anda Aha bakın burada da aynı tabeladan var. Take the stuff we had yesterday place. 15.45 bakın burada da aynı tabela yazmış. Dostlarım şu anda Bobby'nin niye bana bu asayı bıraktığını anlayamadım. Ya da bunu Bobby mi bıraktı? Tahminlerime göre Bobby bıraktı. Yani en son. Ama dostlarım yani niye bıraktı anlayamadım. Bana Harkos'un asasını bırakmasının bir sebebi olması gerekiyor. Bu asayı buraya bırakmış ve beni dün gittiğimiz mekana çağırıyor şu anda. Bobby ve Anna dostlarım. En son bakın tekrarlıyorum. Harkos'a işkence yapmışlar burada. Bakın kolu yok Harkos'un burada. Yani benim oraya gitmem gerekiyor. Oraya gideriz dostlarım. Tamam oraya gideceğiz. Şimdi o zaman gideceğimiz yer belli oldu. Direktman Ejda kardeşlerin mekanına gidiyoruz. Ve Orada dostlarım Bobby ve Anna ile karşılaşmayı bekleyeceğiz. Oraya gidip orada onları arayacağım. Yani Harkos'a işkence yap yapacaklarını söyledi. Der ki burada dostlarım işkence yapmışlar. Yani bakın Harkos'un elini kopartmışlar kolunu. Burada işkence aletleri falan filan var. Bakın zincir falan var burada. Bir dakika bu lavistanı alabiliyor muyum acaba? Onu merak ettim. Tıkladım. Aa aldım. Dostlarım aldım. Aga be bu lavistanı çok özlemişim dostlarım. Eskiden bu lavistanı çok işi şeyler yapmıştık yani hatırlıyorum. Bakın dostlarım bu lavistanın burada olmasının tek bir anlamı var. Demek ki Bobby tekrardan kodmen sürüsüne eşya aktarmaya başlamış. Hem hatırlayın dostlarım bakın artık Bu ne lan? Dostlarım bu ne? Bismillahirrahmanirrahim kedi kedi dostlarım kedi O nasıl kediydi lan? Dostlarım enteresan şeyler oluyor Yemin ederim enteresan şeyler oluyor o ne lan? Ekranı tekrardan görüyorsunuz çok çok ilginç bir kedi gözüktü orada Kedi miydi anladın ki onun yeşil gözleri var dostlarım bir dakika portaldan geçti Allah'ım sen bana sıfır ver yarabbim Çıldıracağım dostlarım yine bir şeyler oluyor Yine yine garip garip şey, şey, şeyler oluyor Kedi gitmiş Kedi miydi dostlarım anlamadım ki kedi
Bakın size videonun başında bundan bahsettim dostlarım. Daha öncesindeki videoları hatırlayın. Biz bu portaldan geçtiğimiz zaman dostlarım envanterimiz değişiyordu. Yani farklı envanterlere sahiptik. O evrende ve bu evrende. Ama artık dostlarım bakın. Yani oradan arkasını asla sıra aldım. Lastan aldım ve bakın. E'ye basıyorum bakın. Kodman envanterim var. Yani artık portallar arasındaki envanter değişmiyor. Yani bu ne demek oluyor dostlarım? Artık Bobby kendi sunucusundan buraya eşya aktarabiliyor. Ki bakın bu Alevistan dostlarım büyük ihtimalle kendi sunucusundan olarak aktardı. O kedi neydi oğlum? Çıldıracağım. O kedi miydi dostlarım? Yorumlara teorilerinizi yapın. Yine garip garip bir şeyler oluyor ama hiçbir şey anlayamıyorum. Vallahi çıldıracağım. Dostlarım kafamızı bulandırmaya gerek yok. Direktman. Orada, orada, orada. Dostlarım orada kedi orada. Kedi dostlarım bak bu kedi diyorum size işte bak bu. Vallahi kedi dostlarım kedi. Oğlum bunlar ne lan? Abi her her her farklı bölümde ulan hep bir şeyler olur mu be kardeşim ya? Dostlarım bakın mezarın yanında dur. Bir dakika sakince yanına yaklaşmaya çalışacağım. Harkusun asası. Kedi harkusun asası ile vursam. Dostlarım bu normal bir kedi diye bakın. Üzeri kanlı ve beyaz. Ve gözleri yeşil dostlarım. Ha normal bir kediye benzemiyor yani değişik. Orada da var. Dostlarım orada da kedi var. Bir dakika. Harkusun asası ile direkt kediye vursam. Gel buraya. Dostlarım kaçıyorlar. Bir dakika bu kedi ne alaka? Ben şu an kedinin ne alaka olduğunu anlayamadım. Bunu buraya, bunu buraya, dostlarım buraya bunları kim bırakmış? Vallahi delireceğim dostlarım. Harbiden söylüyorum delireceğim. Bir dakika burada da bir tane kedi var. Sakince yaklaşmaya çalışsam. Şöyle gizlice gelip. Abi arkosun hassasıyla bir şey yapamıyor muyum? Sağ mı atıklıyorum şu an kediyi? Dostlarım hiçbir şey olmuyor. Bu nasıl arkosun hassası? Abi bir dakika. Neye bastım lan? Bir şey oldu bak. Arkosun hassasının canı gitti dostlarım. Şu an sağ tıklıyorum. Sol tıklıyorum. Koştum. Yok dostlarım kediler kaçıyor. Çıldıracağım. Vallahi kaçıyorlar. Bu kedilerin bir anlamı olmalı. Yani niye burada bu kediler? Beni neden izliyorlar? Üzerleri niye kanlı? Bak kedi yok olmuş dostlarım. Burada da bir tane var. Bir de asayı bıraksam. Sana zarar vermeyeceğim kedi ciddi söylüyorum. Niye senin üzerinde kan var? Niye senin gözlerin yeşil? Sen nasıl bir kedisin? Bu ne dostlarım? Sana zarar vermeyeceğim. Vallahi bak bak gel böyle geleceğim. Şaka vereceğim. Gel buraya. Oh. Dostlarım duydunuz mu? Bir dakika duydunuz mu kediden? Kediden insan sesi. Dostlarım insan hastalığı alma sesi çıktı kediden. Kedi sesi çıkmadı. Bir dakika dostlarım bunlar kedi değil. Bunlar kedi değil dostlarım. Bunlar kedi değil bir dakika. Bunlar kedi değil. Bakın az önce ekranda görüyorsunuz. Kediye vurdum. Vurdum anda o oh! diye bir ses çıktı. Normalde kedi sesi çıkması gerekmiyor mu? Bunlar kedi değil dostlarım. Bir dakika bunlar kedi değil. Bunlar kedi değil bir şey oluyor. Dostlarım bir şey oluyor. Yemin ediyorum size bir şey oluyor. Yine bir şey oluyor. Yine bir şey oluyor. Yine bir şey oluyor. Vallahi bir şey oluyor. Babi ve Anna şu anda ejder kardeşlerin mekanındalar. Harkus umarım onların elindedir. Ya belki de dostlarım bir ihtimal Harkus belki de kaçmıştır. Kaçmayı başarmıştır. Bunu bilemeyiz ama bir şekilde benim Babi ve Anna'nın yanına gitmem lazım. Burada bir bot vardı bir tane. Botu alayım. Gördüğümüz tabayları hatırlayın dostlarım. Bot nereye gitti lan? Bir dakika bot yok galiba. Gördüğümüz tabayları hatırlayın. Tabaylarda ne yazıyordu dostlarım? Asayı al. Dünkü mekanda izliyorlardı. Yani dünkü mekan neresi dostlarım bizim Babi'le gittiğimiz yer? Raksan'la konuştuğumuz yer. Bir dakika oğlum burada hiç bot mu yok? Bot yok mu? Ben demin bot görür gibi oldum sanki. Bir dakika benim e, odunum var mı? Yok tamam. Bir tane hemen odun kazacağım dostlarım. Tamam vakit, kay vakit kaybetmeyeceğim dostlarım. Eğer Bobby ve Anlı'yı bulursam direkt bunu onlara da soracağım bu olayı. Bu kedileri sizi gördünüz mü? Ne alaka falan filan diye soracağım dostlarım. Direktman soracağım. Ama çok enteresan yani. Yorumlara size teorilerinizi yapın. Sizce bu kediler ne alaka? O kediler gerçek oyuncu mu yoksa gerçekten bir kedi mi yoksa başka bir şey mi? Sizce bu kedileri kim gönderdi? Ne alaka? Nasıl? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu yorumlara hepiniz teorilerinizi yapın. Hatırladığım kadarıyla buradan direkt bota biniyoruz dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve direktman buradan gidiyoruz. Buradan gideceğim dostlarım. Yani tahminlerime göre şu anda Bobby ve Anna ejda kardeşlerim mekanında gittiler. Ki dostlarım orada bir tane ejda askeri kalmadı. Orada kimse kalmadı. Orası patladı. En son Necromancer'dan kaçtık orada. Bizi bir tane konsey askeri geldi kurtardı ve ondan sonra Raksan'la yüzleştik. Raksan'la yüzleştikten sonra ben direktman mezarına oraya geldim ve orada zaten bölümü bitirdik. Bilmiyorum inanın bilmiyorum şu an ne oluyor. Tamam mekana geldik. Dostlarım mekana geldik. Mekana geldik. Tabela da yani tabela da okuduklarımdan çıkardığım anlama göre dostlarım Bobby ve Anna şu anda bu evin içerisindeler. Ama neden? Neden buraya geldiler? Harkos'a işkence yapacağız dediler ve niye buraya geldiler? Belki de Harkos onlara buraya gelmelerini söylemiştir. Belki de Harkos'tan bilgi alacaklarken buraya gelmişlerdir. Bilmiyorum dostlarım. Sadece tek bildiğim bir şey var. O da Bobby ve Anna'nın dostlarım Harkos'tan bir şekilde Kevin'in yerini öğrenmeye çalışacakları. Çünkü Harkos'ta en son tabutlar ondaydı ve tabutları Harkos nereye sakladı bunu? <gülüyor> Dostlarım yavladı. Bak bu, bu lan beni takip ediyor bu kediler. Çıldıracağım dostlarım beni takip ediyorlar. Lan kedim mi yavladı? Dostlarım kedim yavladı. Vallahi mi yavladı? Yemin ediyorum mi yavladı? Allah'ım delireceğim ya Rabbim. Vallahi delireceğim dostlarım. Bu kediler ne alaka çıldıracağım? Şimdi başımıza kediler mi çıktı? Necromancer bitti. Kediler mi başladı dostlarım? Bu kedileri buraya kim gönderiyor? Bu kediler beni niye takip ediyor ve niye dostların her tarafta bu kanlı kedilerden var? Bir dakika dikkatlice içeriye gireceğim. Bekleyin. Envanterimden portal silahımı alacağım. Hayır, portal silahımı son babide kalmıştı benim. Portal silahım yok. Ee, füzemi alayım. Demir kılıcımı alayım kalkanımı alayım dostlarım Yani tek kolum olduğu için kalkanım büyük ihtimalle işlev görmeyecek O yüzden hani sadece tek kolum var şu anda Bir elimde sadece bir şey yapabilirim Kalkanı bu elime alırs
Açamıyorum. Ha nerede? Anna! Dostlarım anne burada. Anna! Good to see you. Anna dostlarım anla anla anla sapa sağlam bakın anla şu anda burada tamamdır. Doğru yere gelmişim dostlarım. Anla şu anda burada. Seni görmek çok güzel anla. What are you doing here? Burada ne yapıyorsunuz lan? Dostlarım burada ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Bir dakika tabelalardan anladığım şey doğruymuş. Bakın. Bobby ve Anna niye buraya geldiler? Ve Bobby ve Arkos nerede? Yani Anna burada şu anda. Anna şey yazdım. Senin görmek çok güzel anlan. Burada ne yapıyorsun yazdım. Dostlarım Anna'nın iyileştiğini görmek mükemmel bir şey bu. Brianna sayesinde oldu. Aha yazdı. Merhaba. Arkos bize tabutları ejder kardeşlere verdiğini söyledi. Ney? Bir dakika dostlarım Harkos tabutları ejder kardeşleri mi vermiş? Nasıl lan? E biz geçen bölümde iki bölüm önce ejder kardeşlerin hepsini harcamadık mı dostlarım? Hepsi teker teker ölmedi mi bunların? Kodman Lady ve 32 kaçmadı mı? E ejder kardeşler hala yaşıyor mu yani? Bir dakika Harkos dostlarım Bobby ve Anna'ya demiş ki tabutları yani Kevin'ın da içinde bulunduğu tabutları ejder kardeşleri verdiğini söylemiş. Bir dakika ver Bobby and Harkos. Harkos ve Bobby nerede yazdım? Yazıyorum. Bobby ve Harkos nerede abi? Dostlarım olaylar çok garipleşiyor. Bir dakika Harkos niye tabutları ejder kardeşleri vermiş? Anna'ya Harkos ve Baba'nın nerede olduğunu sordum. Bana burayı gösteriyor dostlarım. Tamam teşekkür ederim Anna. Da dostlarım çok enteresan değil mi? Bir dakika. Galiba Baba ve Anna Harkos'u konuşturmayı başarmışlar. Ve Harkos da büyük ihtimalle tabutların nerede olduğunu, Kevin'ın nerede olduğunu sordular. Harkos da tabutları ejder kardeşlere verdiğini söylemiş. Bir dakika Anna bir şey daha yazdı. Onların izini bulmalıyız. Etrafta iz arıyorum. Etrafta ipucu arıyorum. Ha dostlarım o yüzden buraya geldiler bir dakika şimdi anladım bakın olay bence şu Bobby ve Anna Harkos'u mezar, mezardan çıkardılar ve ona işkence yaptılar hatta bakın Videonun başında gördüğümüz Harkos'u kolunu hatırlayın büyük ihtimalle Harkos'un kolunu kopardılar Ve Harkos'a tabutların yerini sordular Harkos da dostlarım büyük ihtimalle tabutları ejder kardeşlere verdiğini söyledi ve bu yüzden buraya geldiler Çünkü burası ejder kardeşlerin mekanı Teşekkür ederim Anna Bir dakika Bobby ve Harkos nerede? O ne lan? Dostlarım Lan Bobby ne yaptın Bu ne oğlum bıçak bıçak var Bobby sen manyak mısın dostlarım Bobby bur bir dakika buranın kapısı kapalıydı hep Harkos yazdı bir dakika dostlarım bir şey diyeceğim Burayı kapısını aç Bobby ne yaptın oğlum buraya Dostlarım Harkos'u bakın ipe bağlamış lan Yuh! Bir dakika Harkos Oral'e Boral'a geldi yazdı Har Oral'e Boral'a geldi yazdı Bobby de kapı çeneni yazdı dostlarım Ben şu an yemin ediyorum size şok oldum bir dakika şokum Şu an yemin ediyorum şok Bobby harbiden dostlarım işkence yapacağım derken yalan söylemiyormuş bakın elinde balta var Harkos'un Harkos'u ipe bağlamış ya bakın Harkos'un bir kolu yok oğlum bu ne lan buraya bıçak gibi bir şey koymuş Bobby gerçekten şu anda Harkos'a işkence yapıyor dostlarım Bir dakika Harkos şey soracağım did you give Kafis to the dragon brothers Ejder kardeşlere tabutları verdim de gerçekten yazdım dostlarım çünkü bu çok saçma bir dakika Anla öyle söylemişti cevap anla soruya Dostlarım Bobby buraya mekanı kurmuş bakın işken işkence odasını kurmuş Bobby buraya Oğlum Arkos çekeceğim falan anne yaptıklarının hepsini sana tekrar tekrar yapacağız oğlum Anne yaptığın her şeyin hepsini sana tekrar tekrar yapacağız dostlarım ben buradaki bu bıçağı anlayamadım ama bu bıçak çalışıyor mu? Adamı ipe bağlamış dostlarım Arkos ipe bağlamış Bir dakika Aa Arkos yazdı bekleyin Ona gerçekten tabutları ejder kardeşlere verdin mi diye sordum Evet evet evet Bunu on, onlarca kez söyledim yazdı Bobby de, Bobby de şey yazdı ejder kardeşleri bulmalıyız Dostlarım bana hala çok bana çok saçma geliyor şu anda bu olay Yani Arkos'un ejder kardeşleri Tabutları vermesi çok enteresan geliyor bana. Bobby diyor ki ejder kardeşleri bulmalıyız. Bulmalıyız da bu şerefsizi konuşturmamız lazım Bobby. Bu, bu, bu bıçak ne işe yarıyor bilmiyorum ama dostlarım bu bıçak çalıştırıp bunun bir beynini bir dağıtalım da bir kendine gelsin söylesin. Bir de dostlarım ben şey anlayamıyorum. Ejder kardeşleri ölmemiş miydi? Verant. Değdi onu soracağım yani ejder kardeşleri ölmedim diye sordum onlar ölmedim yazdım sohbete E biz geçen bölümde bunların iki bölüm önce ejder kardeşleri dostlarım öldürmedik mi yani ölmemişler miydi bunlar Harkos yazdı ne yazıyor bu isim İspanyolca konuşuyor bunu Equadio bir şeyler yazdı Yani biz ejder kardeşleri öldürmüştük dostlarım bu mekanda baskın atmıştık ve hepsi şu an ekranda görüyorsunuz teker teker ölmüştü bakın Biz onlara bir şey yapmadan intihar etmişlerdi hepsi oyundan banlanmıştı Aa Harkos bir şey daha yazdı kaybedecek bir şeyim kalmadı bırakın size yardım edeyim Oğlum esir o zaman hadi et söyle lan söylesene oğlum yardım et Aa yazdı bir dakika ne yazdı? Ay solda oldu kafin solda Dragon Brothers mı? Tüm tabutları para karşılığında ejder kardeşleri sattın mı? Dostlarım Harkos'un sohbete yazdığına bakın. Para karşılığı tüm tabutları ejder kardeşleri sattım yazdı. Ney? Gerçek para mı diye soracağım. Dostlarım bir dakika para karşılığı tabutları ejder kardeşleri sattım yazdı. O tabutlarda birçok efsane var. Kevin var, TRMC var, Frick Göl var, Kolar var. Ve bunları para karşılığı ejder kardeşleri mi satmış? O da biliyor dostlarım konseyden atıldığını ve bu yüzden kaybedecek bir şeyim yok yazdı yani bu yüzden galiba para için satmış ejder kardeşleri tabutları ama yani gerçek para mı ben onu anlayamadım Gerçek para mı onu merak ettim şu an Bobby sen buraya nasıl bir mekan yaptın oğlum bu bıçak ne dostlarım bu bıçak çalışıp çalışmadığını ben merak et merak ediyorum Yani bakın şalter koymuş buraya bıçak var lan burada Ha Ha yazdı ona gerçek parayla mı sattığını sordum Por supuesto I did something else with the money I got Aldığım parayla birisine bir, bir, bir, o, aldığım parayı bir, aldığım parayla birisine bir şey yaptırdım Aldım parayla birisine bir şey mi yaptırdım? Ne yaptırdın lan dostlarım? Garip garip konuşuyor bir dakika. Para almış bir yani parayı ejder kardeşlerden aldığı parayla bir şey yapmış. Yani gerçek parayla mı satmış? Ben şu an hiçbir şey anlayamadım. 
tabutları gerçek para karşılığında ejda kardeşlere satıyordu aldığı parayla da bir şey yaptırıyor. Ne yaptırdı peki? What did you do? Ne yaptın diye soracağım dostlarım. Aldığı parayla bir şey yapmış. Yani ne yaptığını anlayamadım. Tabutları sattığı parayla bir şey yapmış. Şu... Lan söyle. Niye vurdun oğlum adama? Aa dostlarım ipten düştü. Söylesene oğlum ne yaptın lan? Söyle oğlum. Söyle bak bu ikili var ya senin beynini parçalar dostlarım. Abi baltayla bir vurdum. Harikos ipten aşağı düştü. Aha babi ejda kardeşlerin yerini soruyor. Oğlum aldığın parayla ne yaptırdın? Söylesene. Aldığın parayla ne yaptırdın? Harikos. Baba o elindeki baltayı alana lo baltayı nereden buldun dostlarım? Baltayla Harkos'u bir vurdu. Harkos ipten aşağı düştü direktman. Harkos bak aldığın parayla ne yaptın? Bize bunu söyle kardeşim. Dostlarım bu tabutları satmış. Ama ejda kardeşler kaç kişi ki biz bunların kökünü kazamıştık. Ölmüştü dostlarım bunların hepsi. Bekle baba vurma Harkos'a vurma bekle bekle. Harkos'a vurma bekle. Dostlarım Harkos'la güzel de konuşmaya çalışacağım. Wait yazdım beklesin baba bir bekle. Vurma sakın bir daha vurma bekle. Ben şimdi sana yapacağım şey o biliyorum Harkos. Dostlarım elim Harkos'un asasını aldım bakın. Bunu görünce çıldırır. Harkos bak lan elime bak. Şişt, lan buraya bak köylü. Bak elinde asam var gördün mü? Artık her şeyin bize ait. You been kicked out of the council. Konseyden atıldın. Your stuff belonging to us now. Artık asam bize ait. And you've lost everything. Her şeyini kaybettin. Sana bir şans vereceğiz. We're giving you a chance. Dostlarım efsane bir mesaj yazdım. Yazdım ki bakın. Konseyden atıldın. Artık asam bize ait. Her şeyini kaybettin. Sana bir şans daha tanınacağız yazdım. Bak Arkos. Eğer bize yardım edersen bir şeyler düzelebilir kardeşim benim. O kafan oynatma öyle bak. Her şeyin bize ait şu anda. Konseyden atıldın. Artık bir güç, gücün yok. Artık bir efsane bile değilsin. Çirkinlerin bir üyesi bile değilsin. Asan şu anda elimizde. Bir kolun yok bak. Bir kolun kopmuş. Yani bize yardım etmekten başka bir çaren yok. Şu tabutların nerede olduğunu söylesin dostlarım. Bu işi bitirelim artık bakın. Bitirelim artık bu işi. Tell us where the coffins are. Bize tabutların nerede olduğunu söyle. Ben sana daha fazla para vereceğim. Dostlarım gerçek para ise gerçek para veririz. Galiba tabutları gerçek para karşılığıyla Dragon Brothers yani ejder kardeşleri satmış. Tamam bana söylesin tabutların nerede olduğunu ben ona daha fazla para vereceğim. I'll give you more money. Ben sana daha fazla para vereceğim. Yani daha ne yapayım dostlarım? İşkencedir anlamıyorsa ki babi dostlarım buraya galiba bayan man manyak bir işkence mekanı kurmuş. E eğer yani... İşkence işe yaramıyorsa ben Harkos'a gerçek para veririm. Bana tabutların yerini söylesin çünkü Kevin'i artık kurtaralım dostlarım. Bu çocuk kurdu yani şu Bobby kurdu dostlarım. Harden kurdu. Aha yazdı. İnteresante. İlginç galiba. İspanyolca da ilginç demek interesante. İlginç. Eğer bana 5000 dolar verirsen sana tabutların nerede olduğunu söylerim mi? Oğlum vurmuş adamı dur ölecek. Dostlarım 5000 dolar ne manyak mı lan bu 5000 dolar diyor. Dostlarım doların kaç TL olduğunu bilmiyor galiba. 5000 dolar ne lan? Eğer bana 5000 dolar verirsen... Sana tabutların nerede olduğunu söylerim mi? Ha <gülüyor> dostlarım 5000 dolar diyor. Oğlum ben 5000 dolara şeker fabrikası kurarım lan banyak mısın sen? Ben 5000 dolara seramik fabrikası kurarım dostlarım. Tabak fabrikası kurarım. Tekstil fabrikası kurarım. Bu manyak mı dostlarım? 5000 dolar diyor. 5000 dolar ne? Bir dakika o zaman şöyle diyeceğiz tamam. Dostlarım Harkos diyor ki para karşılığında tabutları yani Kevin'in de içinde bulunduğu tabutları ejda kardeşlere satmış. You say you sold the coffins to the Dragon Brothers. Dragon Brothers. Yani dostlarım yapmış bu para karşılığında gitmiş tabutları ejda kardeşleri satmış ya biz onları bulabiliriz ki abi we can't find them Yani buna ihtiyacımız yok bunu öldürelim gitsin Dostlarım bu şekilde bir taktik uygulayacağım Yani sen madem ejda kardeşleri mezarları sattın kardeşim E biz onları buluruz ki dostlarım bulamayacağımız bir şey yapamayacağımız bir şey mi? E ejda kardeşler mantıken yani burada bir yerdedir yani bu evrendelerdir O zaman bul o zaman bu ne? Dostlarım o zaman bul yazıyor hala da. Tamam o zaman sen bilirsin Narcos if you don't eğer bize yardım etmezsen You'll die here burada ölürsün kardeşim bak Burada böyle sülük gibi Evcil hayvan gibi seni burada var ya bak böyle gezdiririm tamam bak senin tasmamı takarım hayvanım gibi burada gezdiririm sonra da seni öldürürüm Marcos. Eğer bana söylemezsen şu anda dostlarım babi bile bize tabutların nerede olduğunu söylemezse onu öldürürüm diyecektim Marcos bir şey daha yazdı. Beni öldürmez sana hiç, sana hiçbir şey kazandırmayacak. Yo kazandırır. Ya da şöyle yazacağım bak tamam sana haklısın evet öldürmem seni bir şey kazandırmaz. I'll make you make you my pet. Dostlarım yazdım ki sana haklısın evet seni öldürmem bir şey kazandırmaz seni evcil hayvanım yapacağım yazdım. Yok dostlarım la la laftan anlamıyor. Babi de bir şey yazdı. Show show team mi? Show, show time show zamanı Bobby sohbeti show zamanı yazdı Aha bir şeyler oluyor dostlarım Neyi gösteriyor lan Bobby Aa Dostlarım şalteri gösteriyor bir dakika Ne yapacağım Aa dostlarım galiba bıçağı çalıştıracağız bekleyin İşkence başlıyor dostlarım Harkos'u bugün şaka bülbül gibi şakıtacağız dostlarım Harkos'u bugün bülbül gibi şakıtacağız Activate never yazdı Şalteri activate yazdı Aa dostlarım Show başlıyor bir dakika galiba bu şalter bu bıçağı çalıştırıyor Harkos senin var ya seni ortadan ikiye böleceğim Arkos Senin kafanı ortadan ikiye böleceğim Arkos bekle Activate var yazdı şahtere aktif edeceğim Bismillahirrahmanirrahim Oh dostlarım bıçak sesi Lan Bobby Oh dostlarım bir dakika sese bakın bıçak çalıştı Bıçak çalıştı bekleyin Bıçak çalıştı seni parçalayacağım yazdı sohbeti Bobby Parçala Bobby hepinizi öldüreceğim bastar dostlar Eee öldürürsün parçala Oh sese bakın ne oluyor lan Oh dostlarım Aha bir dakika Arkos'un kafasına bakın Arkos'un kafası parçalandı Bobi sen ne yaptın? 
Dostlarım babayı bunu nasıl yaptı bir dakika Lan bıçak yapmış oyunda çalışan Yaktı bekle var Şalter hakim ediyor bir dakika Harkus'un kafasına bakın dostlarım Dur şu şalteri durdurayım Aha ses kesildi Harkus'un yine bırakmış dostlarım Abi şu an Harkus'un bakın dostlarım Direktman beyni yok artık Oğlum artık beyinsizsin lan Harkus You don't ha <gülüyor> You don't have a brain anymore Artık bir beynin yok Arkos Dostlarım babi bunu nasıl yapmış bilmiyorum lan Babi aferin lan sana Vallahi bak manyak bir adamsın ya ciddi söylüyorum dostlarım Bakın artık yani bunları nasıl yapıyor şaşmıyorum Çünkü babi 15 kırk dostlarım her şeyi yapabilir Bakın direkt man Harkos'un beynini çürüttü Artık bir beynin yok Harkos You don't have arms artık kolların yok You can't even use your your Stuff artık asanı bile kullanamazsın Ne beynin asanı kullanmaya yeter çünkü beynin yok Ne de dostlarım kolları var asasını da kullanamayacak Bu, bu sana müstahak Arkos var Artık sen gerçek bir gerçek bir efsane falan değilsin Sen bir çürük yumurtasın oğlum Sen artık bir yumurtasın Seni tava yani tavuklar seni görse seni yumurtlamaz bile Öyle şerefsiz bir insansın sen Dostlarım Arkos'tan var ya bak Şu an o kadar keyif alıyorum ki Yani o kadar mutluyum ki Arkos'un bu halini görüyoruz ya Bize aylar boyunca çek Aylar boyunca bakın çektirdikleri Aylar boyunca yaşadığımız şeyler Ve şu anda kolları yok Kafasının bir kısmı ezildi parçalandı Ve şu anda o kadar mutluyum ki artık bir hissin oğlum sen artık bir hissin Arkos Artık maymunun tekisin oğlum maymunsun maymun Aa bir dakika yazdı You ask me what I did the money I received Aldığım sen, sen bana aldığım parayla ne yaptığımı sormuştun Evet sormuştum Dostlarım evet aldığım şey yazdı bakın Sen bana aldığım parayla ne yaptığımı sormuştun Yani ejder kardeşlerden tabutlar karşılığında aldığı parayla ne yaptığını sormuştum Evet söyle sormuştum ee Ne yaptın o parayla Arkos Dostlarım bir dakika Galiba konuşacak dostlarım galiba bir şey söyleyecek evet galiba konuşturacağız galiba konuşacak Ejda kardeşlerden aldığı paraları ne yaptığını sormuştum ve galiba onu söyleyecek Nasıl söylesene Did you see cats around when you came here Buraya gelirken etrafta kedi gördüm mü Buraya gelirken etrafta kedi, kedi, kediler gördüm mü Gördüm Bir dakika dostlarım bu, bu şerefsiz mi yaptırmış onu kedi, Kedileri gördük buraya gelirken bir sürü kanlı beyaz kedi gördük Yes evet gördüm Evet Bir dakika Harkus aldığı parayla Ejda kardeşlere sattığı parayla bir şey yaptırmış ve bunu sorduğumda Buraya gelirken etraftaki kedileri gördün mü yazdı? Bir dakika o kediler dostlarım Harkos'la alakalı. Harkos ne yaptın lan? Lan söyle! SOS trouble is coming. Bela geliyor. Dostlarım sohbete bela geliyor yazdı. E ne belası lan? Bir dakika Harkos bir şey yapmış dostlarım. He is going to kill you too. O seni öldürecek. O seni öldürmeye geliyor. Beni kim öldürmeye geliyor lan? Ne oluyor? Bir dakika bekle. Who kills? Bizi kim öldürecek dostlarım? Galiba ejder kardeşlerden aldığı parayla bizi mi öldürecek? Anlamadım ki bizi dışarıdaki kedilerle alakası var. O kedileri Harkos mu koydu? Şu an hiçbir şey anlayamıyorum. Evet biz buraya gelirken dışarıda beyaz beyaz kanlı kediler gördük. Aha bizi kim öldürecek yazdım. Para ödediğim insan yazdı. Para ödediğim insan mı? Dostlarım ne oluyor? O kedilerin ne alakası var? Para ödediğin insan kim? Bizi kim öldürecek? Yemin ediyorum hiçbir şey anlayamıyorum. Dostlarım galiba Harkos bir şey planlamış. Birisine para ödemiş. Ve galiba o kediler dostlarım ödediği kişiyle alakalı. Yani o kediler de o adamla alakalı. Kime para ödedin lan söyle. Acaba Necromancer'ın mı para ödedi? Bekleyin. Who did you? Pay money. Necromancer. Dostlarım şeyi sordum. Aha bir dakika bir şey daha yazdı. Bekleyin. When you go out look for the Dragon Brothers. Dışarıya çıkıp ejder kardeşleri aradığınız zaman hepinizi öldürecek. Hepinizi öleceksiniz. Dostlarım bizi kim öldürecek? Ben şu an yemeğe durum bir şey anlayamıyorum. O kediler ne alaka bu? bu yani o ke bizi öldürecek kişiyle kedilerin ne alakası var? O kediler bizi öldürecek kişiye mi ait? Parayı kim ödedi? Bizi kim öldürecek? Ben de ona onu sordum. Parayı kim ödedin? Necromancer mı yazdım? O da yazdı ki bana. Ben aptal bir canavara para ödemem. Bir dakika yani Necromancer'a para ödememiş. E, o zaman bizi kim öldürecek ki dostlarım? Kodbene mi para ödedin? 32'ye mi Lady'ye mi? Kime para ödedin? Kim ödedin oğlum o kediler kime ait? Dostlarım başımıza bir, bir, bir şey bir, bir şey gelecek. Bir dakika. Kanlı kediler. Dışarıda bu kedileri gördün mü yazdı? Belayaklı şöyle yazdı. O hepinizi öldürecek yazdı. Tabutları ejder kardeşleri satmış. Aldığı parayla da galiba birisine o parayı vermiş. O kişi bizi öldürecek. Oğlum bak. This is your last chance Harkos. Bu senin son şansın. Last chance Harkos. Bu senin so son şansın Harkos. Tell us everything. Bize her şey anlatacaksın oğlum. Dostlarım bu galiba yine bir şeyler planlamış. Bakın başımız belaya girebilir. Bu birisine para ödemiş dostlarım. Tabutları satıp birisine o parayla bir şey yaptırmış. Bizi öldürecek galiba. Bize her şey anlatacaksın. Bu senin son şansın. Ver. Ar The Dragon Brothers Ejda kardeşler nerede? Bu ilk soru Ejda kardeşler nerede? Who did you pay the money you took from to? What will Dragon Brothers do with the coffins? Dostlarım birçok soru sordum şu an bakın sohbette Yazdım ki Bu senin son şansın Arkus Biz her şey anlatacaksın Ejda kardeşler nerede? Bu ilk soru Ejda kardeşlerden aldığın parayı kime ödedin? Bu ikinci soru Üçüncü soru ise Ejda kardeşler tabutlara ne yapacak? Bakın bu üç soru çok önemli dostlarım Yani tabutların içerisinde Kevin var Bu tabutları Ejda kardeşlere para karşılığı satıyor O parayı birisine ödüyor Ve bu kedi dışarıda gördüğümüz kedilere ödediği kişiyle alakalı bir şey Galiba Ve o kişi bizi öldürecek Ve şunu da sordum Ejda kardeşler tabutlarla ne yapacak diye sordum Her şeyi yakında öğreneceksiniz Öldür beni. Dostlarım Harkus'u öldürecek miyiz? Hayır. Ha, hayır hayır hayır. Babayı Harkus'u öldürme. Hayır. Harkus'u sakın öldürme. Hayır. Dostlarım Harkus'u öldürmeyeceğiz. Harkus'u öldürmemiz ona bir öldür olur dostlarım. Harkus'u asla öldürmeyeceğiz. Harkus'u sabahtan akşama kadar var ya bak böyle kafasını. Babayı hayır öldürme. Hayır. Kaldırma bir şey yapma. Hayır. Hayır. Aa dostlarım Harkus'un bacağını da kopardı. Lan Harkus
Baba öldürme bu herifi öldürme bak bunu öldürme dostum nasıl çıldırıyor Marcos işte böyle çıldırırsın oğlum Böyle çıldırırsın Marcos böyle çıldırırsın işte Adamı böyle hiç çıldırtırlar oğlum Dostlarım Marcos asla öldürmeyeceğiz şu anda bakın Çok enteresan şeyler öğrendik bu salak Gitmiş birisine para ödemiş dostlarım Give me stuff asayı bana ver asayı at diyor Al niye asayı attıracağım baba sakın öldürme bak şu Marcos'u Marcos bizim işimize yarayacak dostlarım Marcos birisine para ödemiş ve galiba dostlarım Ödediği kişi bizi öldürecek o kediler de o kişi o kişiyle alakalı para ödediği kişiyle alakalı dışarıda gördüğümüz kediler bunu söyledi bizi bunu ima etmeye çalıştı yani adam resmen dostlarım gerçek para karşılığında benden 5000 dolar istedi tabutların yerine söylenmesi için demek ki o verdiği tabutların ejda kardeşleri satmış ve o tabutların karşılığında 5000 dolardan fazla para mı almış yani demek ki çok para var dostlarım bu işte para için sırf o tabutları ejda kardeşleri satmış peki bu tabutlarla ejda kardeşler ne yapacak i̇şte ilk soru bu ikinci soru ödedi parayı ödediği kişi kim bizi niye öldürecek ya yani seri kadir gibi bir şey mi ne alaka çok çok enteresan şeyler bizi bekliyor olabilir dostlarım çok enteresan şeyler hem de ama şu anda bu Arkos'un halini görün keyif alan herkes video like atıp yorum atsın herkes dostlarım bir de bakın babi benden asayi istedi niye asayi istedi anlamadım bak asayi aldı herhalde bir şey yapacak aha dostlarım bak bu asayi kullanmayı öğrenmiş babi bana bak ben mesela bilmiyorum Arkos nereye gitti dostlarım Arkos bir yere gitti oh ah Arkos'u mezarı kapatıyor Dostlarım keşke şu babi asayı bana da kullanmayı öğretse. Keşke ben de kullanmayı öğrensem. Dostlarım asayı bakın kullanmayı hemen öğrenmiş. Şipşak. Herhalde Brianna'dan falan öğrenmiş olabilir dostlarım. Çünkü Brianna'yla bayağı takıldı babi. E şimdi ne yapacağız? You need find clue. E ipucu bulmamız gerekiyor diyor. An Anladı yukarıda ipucu arıyordu. İpucu bulmamız lazım. Dostlarım yani şu anda yapmamız gereken şey aslında ejda karıştırdığın olduğu yeri bulmak. Çünkü Arkos bunu söylemiyor. Ama anladığımız kadarıyla dostlarım bu Arkos tabutları Dragon Brothers sana para karşılığında satmış. Bunun üzerine de dostlarım Aa bakın Arkos'un söylediği kediler yine orada. Dostlarım bak kediler Oğlum bu ne lan? Dostlarım bu ne? 1 2 3 4 tane kanlı kedi burayı izliyor dostlarım. 4 tane kanlı kedi burayı izliyor. Harkos ne demeye çalışıyordu? Bu kedilerin ne alakası var? Parayı kim ödedi dostlarım? Onu anlayamıyorum şu an ben. Dostlarım bakın o kediler yine burayı izliyorlar. Çıldıracağım bu kediler ne alaka? Bizi kim öldürecek? Harkos bizi tehdit etti dostlarım. Birisine para ödediğinden bahsetti. Ana. Bakın dostlarım anladık kedileri fark etti. Anla ne yapacağız lan bu kedileri dostlarım bu kedileri bakın Narcos'un para ödediği kişi büyük ihtimalle buraya yolluyor. Bizim bunlar izimizi mi sürüyorlar? Takip mi ediyorlar? Çünkü buraya gelirken de bir sürü kedile karşılaştım. Aa anla bir şey yazdı. I found something bir şey buldum. Ne buldun lan? Aa dostlarım anla bir şey bulmuş galiba bir ipucu bulmuş. En son burada ipucu arıyordu anla. Aa galiba ipucu bulmuş dostlarım ne buldun? Göster. Aa buranın üst katı da varmış. Oha. Laptop. Dostlarım laptop. Bir dakika daha önce bu kodman sürüyorsa dostlarım bu laptoplardan oldukça fazla buluyorduk. Bu laptoplarda genelde mail. Ah mail. Dostlarım mail var. Vallahi mail var bakın. Dragon V3 at endermail.com Rusya bir mail ama. Tamam çevirelim bekleyin. Baya dur dostlarım Rusya şey çevirmiyordum kodman videolarında. Bir dakika çevirelim hemen. Kalı bir şekilde çevirelim kamerayı açacağım. Dostlarım evet bakın anla burada bir laptop olmuş. Bu laptopta bakın bir mail var. Dragon V3 at endermail.com'dan gelmiş. Bu mail. Dostlarım bakın şu anda bulduğumuz bu maili çevirdim. Direkt ben bunu Türkçe'ye çevirdim Rusya'dan. Bakın maili şey yazıyor dostlarım. Bakın işte bu maillerden bir yere varabiliriz bakın. Şu anda dostlarım bu laptopta kullanılan mail adresi bakın. Dragon V5. Yani buradaki mekan Dragon V5 büyük ihtimalle bakın. Dragon V5 at endermail.com. Bu maili Dragon V3 at endermail.com'dan bir mail gelmiş. Bakın maili şu yazıyor. Okuyorum direkt ben. Okuyacağım. Harkos'tan tabutları aldık. V3 karakolunda sayımız az destek gerekli. Bakın. Dostlarım işte bak Harkos aslında doğru söylüyor Harkos'un gerçekten ejda karıştırıp tabutları sattığının kanıtı bakın Harkos Harkos'tan tabutları aldık V3 karakolunda sayımız az destek gerek Bakın Dragon ne, ne, ne demiştim bu mail Dragon V3 adlı mail, mail adresinden gelmiş Ve maille ne diyor V3 karakolunda sayımız az destek gerek V3 karakolu Yani Harkos'tan tabutları alan ejda kardeşlerim bulunduğu yer V3 karakolu dostlarım Bakın dediğim şeyi hatırlayın bu laptopta kullanılan yani bu evin içindeki bulunan laptopta kullanılan mail adresi hangisi Dragon V5 Yani dostlarım büyük ihtimalle burası 5. karakol V3 V5 karakolu şu anda bulunduğumuz yer Harkos ise tabutları V3 karakoluna satmış V3 karakolu nerede Ve bakın V3 karakolunda ejda kardeşlerim sayısı azmış destek gerektiğiymiş yani eğer V3 karakolunu bulabilirsek ben Bobby ve Anna tabutlara el koyup Kevin'i kurtarabiliriz ama şöyle bir şey de var Arkos birisine para ödedi ve bu kişi bizi öldürmek istiyor o kişinin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz bu kişi Necromancer değil çünkü onun sorununda Necromancer olmadığını söylemişti e kod 32 ile o zamanlar kaçtı gittiler kim oğlum bu adam bizi öldürecek kişi kim dostlarım bu kedileri dışarıya koyan kişi kim yeni bir efsane mi belki de çirkinlerden baş çirkinler sürecindeki başka bir efsanedir dostlarım bilemiyorum Arkos birisine para ödemiş kim bu tamam V3 şu an yapmamız gereken şey aslında V3 karakolunu ekmek bir de not şurada bakın not seç var buna bakacağım ah Dostlarım burada notlar var bekleyin V2 ve V3 adında iki tane not var Dur V2'ye bakayım çevireceğim 
Dostlarım translate etmesini çok doğru çevirmedi ama bakın yani anladığım kadarıyla şöyle bir şey olmuş. Bakın burada V2 diyor dostlarım. Yani bu not D2 karakoluna ait bir not. Bakın demek ki ejda kardeşlerin birden fazla karakolları var. Yani bulundukları mekanları var. Biz şu anda bakın bulunduğumuz bu mekan. Bulunduğumuz yer V5 karakolu. V3 karakolunda Harkos ve Harkos'un tabutları sattığı kişiler bulunuyor. Yani büyük büyük ihtimalle tabutlar Kevin Mevun V3 karakolunda. Bakın burada V2 karakolu alakalı bir not var. V2 karakolu boşaltılmış dostlarım. Kısa bir özetle bu mesajda bu yazıyor. V2 karakolunu boşalttı gibi bir mesaj var burada. V2 karakolu boşaltılmış. Peki bu notu ne yazıyor? Bir tane daha vardı. V3 notu vardı. Buna bakacağım. Çevirelim. Dostlarım bakın şu anda bunu da çevirdim. Bu da bir garip çevrildi ama çevirmeyi başardım. Bunu da dostlarım bakın V3 karakol. Yani bizim gitmemiz gereken karakola ait bir not var. Dostlarım bakın bu not çok enteresan. Kısa bir özetle söyleyecek olursam bakın bu notta şu yazıyor. V3 karakolundan Raksan gözüktü. Yani büyük ihtimalle gözcü kulesi gibi bir şeyleri var karakollarında ve oradan dostlarım Raksan'ı görmüşler. V3 karakolunda Raksan gözükmüş ya bunu buraya not almışlar dostlarım. Bir dakika V3 karakolundan oğlum dostlarım bir dakika bakın. Şu an biz V5 karakolundayız. V3 karakolundan Raksan gözükmüş. Ege dün, dün çektiğimiz kodman bölümünü hatırlayın. Biz Raksan'la beraberdik. Raksan'la konuşuyorduk. Yani dün olduğumuz noktaya gidersek şu an ekranda görüyorsunuz bakın sahili bir yer vardı sahilde bir yer Oraya dostlarım biz babayla gitmiştik orada Raksan karşımıza çıkmıştı ekranda şu anda görüntülerini görüyorsunuz Mezarlar yere falan düşmüştü bakın o kısım yani biz Raksan'la o kısımda görüştük Ve bu notta yazıyor ki V3 karakolunda Raksan gözüktü diyor Raksan gözüktü V3 karakolunda Raksan gözüktü e, O zaman bizim dün bulunduğumuz mekandan V3 karakoluna gidebiliriz dün Har Raksan'la görüşme yaptığımız Raksan'ın bize halüsinasyonlar gördürttüğü mekan V3 karakoluna yakın ve orası V3 karakolundan gözüküyor Aha dostlarım gideceğimiz yeri vallahi buldum Anla gideceğimiz yeri buldum Dostlarım gideceğimiz yeri buldum Şu an tabutlar V3 karakolunda Harkos tabutları V3 karakoluna teslim etmiş Öyle parayı almış Yani şu anda Kevin vesaire tabutlar V3 karakolunda Ve V3 karakolunda dün geçenki kodlan bölümünde gittiğimiz yerden gözüküyor I know where we going Nereye gideceğimizi biliyorum Anla nereye, anla, nereye gideceğimizi biliyorum anla. Anla nereye gideceğimizi biliyorum. Dostlarım nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye gideceğimizi biliyorum. Dostlarım hani önceki kodman bölümünde Raksan'la gittiğimiz yer vardı ya bir kanalizasyondan falan gitmiştik. Bizi bir e, konsey üyesi mine götürmüştü oraya. Babi ne yapıyorsun lan? Babi dur! Aa dostlarım babi kedilere gidiyor. Babi bekle ki o kediler tehlikeli olabilir. Bekle bekle dur bekle bekle bekle. Lan bekle tehlikeli olabilir bekle lan bekle. Babi dur! Dur dostlarım bir tane kedi babaya saldırıyor. Lan buraya gel. Lan buraya gel. Dostlarım bu kediler ne lan böyle çıldıracağım? Dostlarım burada bir kulübe var. Lan bir dakika burada bir kulübe var. Daha önce burayı görmemiştik dostlarım. Nereden girdin oraya bu bekle ben de gireceğim. A sandık bak. Meşale. Lan niye bastın? Belki tuzaktı baba ne yapıyorsun? Dostlarım what are these cats? Bu kediler ne alaka diyor? Ne bileyim oğlum. Bilmiyorum ki. I don't know. Dostlarım babiler de şu an babide şu an kedileri soruyor. Bilmiyorum. Harkos paid money someone. Harkos birisine para ödedi. Cats are related to him. Dostlarım bakın. Babi şunu yazdım. Bilmiyorum Harkos birisine para ödedi. Belki de kedi onunla alakalıdır. O para ödedi kişiyle alakalıdır yazdım. Ya dostlarım bakın bu kediler. Aa kedi sesleri geliyor. Lan babi kaç. Ananı satayım ne oluyor. Oh. Lan öle öleceğim. Dostlarım öleceğim. Oğlum bu ne? Kaç. Kaç. Suya suya babi suya suya babi suya suya çok hızlı lan. Suya kaç. Suya kaç. Oğlum manyak mı lan bunlar? Bir dakika. Dostlarım burada bot var. Burada bot var. Burada bot var. Burada bot yoktu. Burada bot yoktu. Burada bot var. Dostlarım burada bot var. Bir dakika bir dakika dostlarım birisi buraya gelmiş. Burada bot var. Bur oh. Lan ne yapıyorsun? Ya bak ked dostlarım kedileri soruyor anlamadım ki anlamadım Anla dur dur ne yapıyorsun durun bekleyin dur dur Dur dur Bu burada bu dostlarım burada bir bot var Burada bir bot var This bot was not here Bu bot burada değildi Bu bot dostlarım bu bot burada değildi Be careful dikkatli olun Someone came Birisi gelmiş dostlarım Birisi gelmiş bakın Şu an ekranda görüyorsunuz daha demin burada bir bot yoktu eminim Yüzde yüz eminim bakın kara bot zaten bu Biz kara bota hiç bilmedik yani Koyu meşe olduğunu da yapamamış bir bot bu Dostlarım buraya yeni bir bot var bakın kedilerin sahibi Bizi öldürmek isteyen kişi Harkos'un para dediği kişi Bu kedilerin sahibi kim olabilir Çıldıracağım dostlarım Şu anda birisi var ve bizi öldürmek istiyor Tamam sakin olacağız bekleyin bu kedilerin falan sürekli etrafta spam spam olması Harkos'un birisine para ödenin demesi o kişinin bizi öldürecek olması Bekleyin We should go to the place where meet Raksan Dostlarım bakın şu anda Bobby ve Anna'ya bu şeyden bahsettim Laptopta bulduğumuz mesaj dostlarım bakın hatırlayın V3 karakolu V3 karakolundan Raksan'ı görmüşler E biz dün Raksan'la görüşüyorduk Demek ki Raksan'la görüştüğümüz yer yer V3 karakolundan gözüküyor Demek ki ne dostlarım Dünkü geç en son kod ben bölümünde Raksan'la görüştüğümüz yere gidersek ve etrafta gezersek V3 karakolu yani tabutların tutulduğu yeri bulabiliriz Bobby de hala neden diye soruyor Oğlum buraya birisi gel Gelmiş diyorum sana hala sebebini mi soruyorsun Vaktimiz yok oğlum hala why diye soruyorum Nasıl açıklayacağım şimdi ben sana bunu Dostlarım şöyle yazacağım place where coffins tabutların bulunduğu yer Tabutların saklandığı yer buraya çok yakın yazacağım dostlarım Oraya çok yakın yazacağım hiding close der 
Yani tabutların saklandığı V3 karakolu Raksan'la buluştuğumuz yere çok takın. Çok aşa aşırı yakın yani büyük ihtimalle. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çanklar bu kodlar sonucunda 9-8 falan dostlarım. 9 çank 8 çankta falan oynatıyorlar sonucunda oyuncuları. O yüzden mantıken 9 çanklık bir bölümde Raksan'la görüştüğümüz gibi dünkü videoda şu an ekranı tekrardan görüyorsunuz. O bölgede 9-8 çank gezersek etrafta belki de V3 karakolunu bulabiliriz. Belki yanımızda şu an ne dediğimi anlayanlar olabilir. Şu an çok heyecanlıyım çünkü bakın burada birisi var dostlarım. Bu tabut burada yoktu. Gitmemiz lazım. Tabut diyorum bot. Bu burada yoktu dostlarım. Tamam nereden gideceğiz şimdi hatırla hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika kanalizasyon. Dostlarım dün, dün eski önceki Kodman bölümünde buradan bir yerden. Aa buradan. Buradan dostlarım buradan. Buradan. Tam buradan. Bunlar ne lan? O ne lan bir dakika. Dostlarım burada çok enteresan bir blok var. En son iki bölümde bu, buraya geldiğimiz bu deliye bu garip toprak kanalizasyona geldiğimiz zaman bunlardan yoktu. What is this? Dostlarım Arkos haklı. Birisi bizi öldürmeye çalışıyor. Bakın Arkos bize onu işkence yaparken bir mesaj yollamıştı. Dışarıya çıkıp ejder kardeşleri aramaya başladığınız anda öldürüleceksiniz yazmıştı. Videonun başında. Arkos yalan söylemiyor. Arkos is not lying. Dostlarım Arkos yalan söylemiyor. Someone may be here to kill us. Dostlarım birisi bizi öldürmek için burada bir yerde olabilir. Bakın o botto. Demek ki adam burada bir yerde dostlarım. Bir dakika. Arkos'un parayı, parayı tuttu ve o büyük ihtimalle kedilerin sahibi kişi. Dostlarım şu anda burada bizi öldürmek için burada. Bakın buraya yeşil blokları koymuş. Geçen bölümde buradan geçtiğimiz zaman bu yeşil bloklardan burada yoktu. Anla yazı bir dakika. Who could it be? Kim olabilir ki? Herkes tabutlarda yazdı. Abicim sadece tabutlardaki efsaneler mi var bu sonucuda? Çirkinlerde bilmediğimiz birçok efsane var. Belki onlardan bir tanesidir. Yani sonuçta dostlarım Harkos o kişiye para ödediyse ve bizi öldürmesini söylediyse demek ki Harkos'tan daha güçlü birisi şu anda buraya gelen kişi. O kedilerin sahibi. Videonun başından beri beni kediler takip ediyor. Kanlı kanlı kediler. Yeşil gözlü. Belki de o kedilerin sahibi bizi öldürecek kişi. Someone we never met before. Anla şunu yazdı. Kim olabilir ki? Herkes tabutlar içinde yazdı. Bizi öldürmek isteyen kişiyi söylüyor. Ben de yazdım ki daha önce görüşmediğimiz birisi büyük ihtimalle. Dostlarım yani Harkos yani şöyle söyleyebilirim. Galiba tabutları sattı. O parayla da gitti. Kendisinden daha güçlü bir efsaneye o parayı verdi. Ve onlara bizi öldürmesini söyledi. Tahminim bu yönde dostlarım. Teorilerinizi yorumlara yazın. Ve bakın burada bir sürü yeşil blok var. Daha demin yukarıda bir tane bot gördük. O bot dostlarım orada yoktu. Yani biz kedileri öldürürken büyük ihtimalle bu oraya botla birisi yanaştı. Ve buraya yeşil bloklar koydu. Yani şu anda bu kanalizasyonun herhangi herhangi bir yerinde çok etrafa dikkatli bakmamız lazım. Herhangi bir yerinde karşımıza birisi çıkabilir. Bize saldırabilir. Ve onun ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Şu anda bakın benim tek kolum var. El hareket yapamıyorum. Babir'in tek kolu var. Babi de Harkus hastalar en azından. O öyle bir yararı var. Anların iki kolu da var şu anda. Ama dostlarım ne kadar güçlü bir efsane olduğunu bilmiyorum. Mesela Harkos'ta biz üçümüz başa çıkamamıştık. Kevin ben Bobby. E, bu efsane Harkos'tan güçlüyse ya da bizi öldürecek bu kişi Harkos'tan güçlüyse eğer. Bakın buraya böyle bloklar koymuş dostlarım. Green Kelevus Saplik mi? Bu ne lan? Yeşil kelepir fidan. Bilmiyorum dostlarım. Çok şu an heyecanlıyım. Bir dakika. Kanalizasyonun çıkışına geldik. En son buradan geçtiğimiz zaman burada böyle garip garip uçan böyle yaratıklar vardı. Onları öldürmüştü hatta bu konsey zırhlar, konsey askeri. Ve bizi Raksan'a götürmüştü. Bakın buradan yukarıya çıktığımız anda sol döndüğümüzde galiba Raksan'la görüştüğümüz yere gidiyoruz. Ve oradan büyük ihtimalle V3 karakolunu bulabiliriz. V3 karakolunu bulursak da tabutları bulabiliriz. Çünkü laptopta bunlardan bahsediyordu. Dostlarım bakın yanlış hatırlamıyorsam önceki bölümde yanlış hatırlamıyorsam direkt ben bakın buradan Ne oluyor lan? Bu ses ne? Dostlarım Lan ne oluyor? Aaaa Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan? Dostlarım yukarıda Bizi öldürmek isteyen kişi yukarıda Yukarıda Yukarıda baba yukarıda Yukarıda Yukarıda Dostlarım yukarıda Ne yaptı lan öyle o garip bir ses çıktı dostlarım Patlattı etrafı patlattı Dikkatli ol baba dikkatli ol Baba dikkatli ol çıkma hemen bekle dur Çıkma dostlarım burada O adam burada Yakalamamız lazım ama ya bizi öldürürse? Lan baba bekle oğlum nereye gidiyorsun? Öleceksin dur! Dur oğlum dur! Dur! Dostlarım ne olmuş lan buraya? Yukarı! Yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı! Yukarı! Harkus'un söyledi. Dostlarım Harkus'un bahsettiği kişi bu. Bizi öldürmek isteyen kişi! Neyle patlattı lan burayı bu? Allah'ım çıldıracağım! Kediler! Kediler burada! Dostlarım bakın bloklardan burada da var. İşte burası bakın Raksan'la görüştüğümüz yer. Bloklardan burada da var. O, o, az önce orayı kim patlattı bir dakika. Ne oluyor lan? Dostlarım bir şey oluyor. Dostlarım ne oluyor lan? Babi. Babi bir şey yap babi. Öleceğiz lan. Dostlarım öleceğiz gibi hissediyorum şu an. Bir dakika. Bunlar ne oğlum? Bu yeşil dumanlar ne? Oh! Ah! Ne oluyor lan? Dostlarım ölüyoruz. Ne oluyor oğlum? Dostlarım orada birisi var. Orada birisi var. Orada birisi var. Orada birisi var. Orada birisi var. Dostlarım orada birisi var. Orada birisini gördüm. Orada birisini gördüm. Gördüm orada kişiyi gördüm dostlarım. Orada birisini gördüm. Oh oh oh. Harkus'un para dediği kişi o. Harkus'un para dediği kişi o. Break Green Blocks. Break Green Blocks mu? Blokları kır. Blokları kır. Blokları kır. Bunlar yapıyor dostlarım. Bunlar bize efekt veriyor. Dostlarım orada birisini gördüm. Orada oradaydı. Oradaydı gördüm. 
Güzeldik. Someone behind tree. Ağacın arkasında birisi var. Ağacın arkasında birisi var. Follow me. Beni takip edin. Beni takip edin. Beni takip edin. Ağacın arkasında gördüm dostlarım. O adamı gördüm. Gördüm buradaydı. Gördüm. Gördüm. Gördüm. Gördüm. Gördüm. Dostlarım bakın burada bir yerdeydi. Gördüm. Baba yanına nereye gitti? Lan baba yanına neredesiniz? Ne oluyor lan? Dostlarım baba yanına yok. Baba yanına yok. Sanki ses, ses geliyor. Sanki ses geliyor. Aa. Dostlarım orada bir şey var. Ejder kardeşi, ejder ejder askeri, ejder askeri. Kimi tarıyorsun lan? Aa dostlarım hasar oluyor. Bir dakika hasar oluyor. Hasar oluyor. Lan baba yanına nereye gitti? O dostlarım orada bir ejder askeri var. Bir dakika V3, V3, V3 karakolu burada. Bakın gözcü kulesi. Hasar oluyor. Kimi tarıyorsun oğlum? Aşağı dostlarım aşağıda büyük ihtimalle o herif. Öldü! Öldü! Elim alevi sinemi alacağım bir dakika. Dostlarım baba yanında yok. Baba yanında yok. Yemin ederim baba yanında arkamda yok. Gitmişler. Dostlarım gitmişler. Gitmişler. Kim lan bu adam? Kim oğlum bu adam? Dostlarım ejder kardeş ejder askerini öldürdü. Ejder askerini öldürdü. Burada bir yerde dostlarım burada bir yerde. Daha demin buradaydı. Daha demin. Dostlarım. Bu adam çirkinler. Dostlarım çirkinlerini soyu acından. Bu efsane bir yarım bunu. Harkos. Harkos bunu mu paraladı? Bir dakika dostlarım. Ne yapıyorlar o? Dostlarım bu. Bu bizi öldürecek kişi. Harkos'un para dediği kişi bu. Dostlarım bu. Çirkinler soyu acından mı? Biliyorum tanıyorum bunu. Tanıyorum bunu. Tanıyorum bunu. Tanıyorum bunu. Dostlarım bu çirkinlerdeki soyu acındaki bir efsane. Bunu biliyorum. Lan bu da mı buraya gelmiş? Aa! Aa ölüyorum. Hayır. Öleceğim, öleceğim, öleceğim, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölüyordum. Dostlarım ölüyordum. Ölüyordum. Ölüyordum. Gitmiş, gitmiş. Dostlarım gitmiş. Ya, e, kedileri bakın bu kedileri o, o, o yönlendiriyor, o kontrol ediyor. Bu kedileri o yönlendiriyor dostlarım, o yönlendiriyor. Bir daha öldü. Dostlarım ejder askeri daha öldü. Peki bu niye bana saldırmıyor da bize saldırmıyor da ejder askerlerine saldırıyor? Babi ve anla nerede? Dostlarım. Harkos buna para ödemiş. Tabutları bu yüzden satmış. Ejder kat... Ne oluyor lan? Aa videoyu gösterim başladı dostlarım kapatma bir dakika kapatayım geliyorum Dostlarım geldim bir dakika bir şey diyeceğim bakın Bu ejder askerleri narkos Biri daha öldü Dostlarım sürekli birileri ölüp duruyor sürekli birileri ölüp duruyor Nereye gitti lan bu Dostlarım aa orada bir şey daha var Biri daha öldü Oh Dostlarım bir dakika burada yeşil bloktan var bakın As Ejder, ejder askeri ejder askeri Öldü mü lan? Arıyor lan yaşıyor mu hey? Dostlarım sürekli birilerini öldürmeye devam ediyor. Bakın bak beyaz karakter. Birileri ay yaşıyor. Dostlarım yaşıyor. Yaşıyor. Sıkışmış. Bloğa sıkışmış. Bir, bir dakika bloğa sıkışmış. Yaşıyor mu hey? <gülüyor> yaşıyor mu? Say me please. Beni kurtar lütfen diyor. Tabutların yerini söyle. Tabutların çabuk yerini söyle. Tabutların yerini söyle. Eğer tabutların yerini söylersen seni kurtarabilirim. Dostlarım. Bizi öldürecek kişi belli oldu. Babayla anlaşan şu an umarım güvendelerdir. Onları şu anda göremiyorum dostlarım. En son bu karakterin peşinden koşarken arkamda yok oldular. Ah! Cevap verdim bir dakika. Tabutların yerini sordum. Mağara da yazdı. In cave. Mağara da mı? Tamam seni kurt... Beni mağaraya götürecek dostlarım. Bunu kurtaracağım. Ah! Yine o efekt geldi bir dakika. Zehir çıkıyor dostlarım. Bu blokların içlerinden zehir çıkıyor. Beni mağaraya götür. You going to me in cave. Dostlarım beni beni mezara götürmesini söyleyeceğim. Bir dakika biliyor. Tabutların yerini biliyor dostlarım. Bakın. Mağara da yazdı. In cave. Mağara da yazdı. Benim benim Öldü! Dostlarım öldü! Öldü! Dostlarım adam öldü! Niye öldü? Orada! Dostlarım geliyor! Geliyor! Geliyor orada! Orada koşamıyorum! Koşamıyorum orada! Orada! Geliyor! Dostlarım bakın orada! Bobby! Bobby geldi Bobby! Bobby burada ölmemiş! Bobby! Şu at at at! Ver ver ver! ver. Bobby burada! Dostlarım Bobby geldi! Bobby geldi! Bakın dostlarım bu adam işte! Bu! Bobby ne yapacağız? Öldürür Bobby o seni! Bobby hayır! Aa! Bobi kaç! Bu ne lan? Bobi! Buraya gel! Bobi buraya gel! Buraya gel! Bobi buraya gel! Buraya gel! Bobi buraya gel! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Bobi yukarı! Bobi yukarı! Bobi yukarı! Bobi yukarı! Bobi yukarı! Yukarı! Yukarı! Bobi yukarı gel! Bobi yukarı gel! Bobi! Bobi buraya gel! Bobi dostlarım Bobi ölecek! Bobi ölecek! Bobi buraya gel! Adam gitmiş! Dostlarım adam gitmiş! Bobi buraya gel! Gel! Gel! Gel! Gel! Ölün lan! Ölün! Öl! Öl! Öl! Öl! Dostlarım yemin ediyorum manyak. Adam aslında dostlarım şey falan spamlıyor. Cidden manyak. Bakın kedileri bir anda kedi spamladı ve az kalsın ölüyorduk dostlarım. 
O ne yapıyor? Dostlarım Bobby tek kolu el hareketi falan yapıyor. Bakın bu adam dostlarım kedileri bu herif bize yolluyor. Bu kediler onlar herhalde askeri mi artık bilmiyorum. Ah! Bobby tek kolu bunu nasıl yaptın? Dostlarım dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın her taraftan çıkabilir o herif. Ve gerçekten Harkos bile hani ona para ödüyorsa dostlarım çok tehlikeli birisine benziyor. Oh! Ne oluyor lan? Aa dostlarım adam orada! Tarıyorlar! Tarıyorlar! Adamı tarıyorlar! Adamı tarıyorlar orada orada! Orada dostlarım orada! Tarıyorlar! Bakın bu sadece bize savaşmıyor! Bu adam ejda kardeşlerle de savaşıyor dostlarım! Öldürüyorlar ejda kardeşler bunu! Öldürün! Öldürün! Öldürün! Öldürün! Bakın büyük ihtimalle dostlarım o ejda kardeşi bize söylediği mağara vardı ejder askeri. O mağara burası dostlarım. Bakın mağaranın içinden silah sesleri geliyor. Büyük ihtimalle şu anda mağaranın içinde ejder askerleri var ve adamı tarıyorlar bakın. Bu efsaneyi tarıyorlar. Bu kim bilmiyorum yani. Soy ağacında olduğunu biliyorum. Çirkinlerin soy ağacında. Oh! Saldırıyorlar. O bize yardım edelim lan. O bize yardım edelim. 3v1 saldırıyorlar. 3v1. Vur! Vur! Vur! Öldüler. Dostlarım öldüler. Öldürdü. Üçünü de öldürdü lan. Bize bakıyor. Bu bir şey yapmamız lazım. Bu bir şey yapmamız lazım. Bobby, Bobby bir şey yapmamız lazım. Dostlarım bu garip garip hareketler yapıyor. Ne yapıyor lan bu? Bobby niye bir şey yapmıyor ki? Ah yine tarıyorlar. Dostlarım içeride daha fazla işler askeri var. Tarıyorlar. Tarayın, tarayın, tarayın içeri, tarayın. Fır tarayın. İçeriye giriyor, içeriye giriyor, içeriye giriyor, içeriye giriyor, içeriye giriyor. Ses, silah sesleri kesildi. Dostlarım tüm işler askerlerin hepsini öldürüyor. Bakın, ah onları da öldürdü. Onları da öldürdü. Ne oluyor lan? Anla! Anla! Anla! Anla! Ses geliyor. Anla! Dostlarım anla geldi. Orada uzaklaşın yazdı. Orada uzaklaşın yazdı. Niye? Dostlarım çok büyük patlam oldu. Çok büyük pat... Orada mı? Kevin! Dostlarım Kevin! Gift from friend. Bir arkadaşlar hediye dostlarım Kevin! Lan Kevin! Bir arkadaşlar hediye top dostlarım tabanem bir arkadaşlar hediye yazmış. Arkadaşlar hediye. Kevin, Kevin burada. Neden? Bu adam niye bizi öldürmek yerine Kevin'i bize verdi? Neden?